Ma hey, ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questa nuova puntata di Frankman Eh? Immaginatevi una scena del genere Siete a casa vostra con qualche vostro amico E avete deciso di giocare a qualche videogioco Benissimo avete appena deciso di rovinare la vostra amicizia definitiva da Sì perché secondo molti studi E secondo molte ricerche Giocare videogiochi con i vostri amici Specialmente se sono giochi competitivi Causa una grandissima rottura della vostra amicizia Pensate a quante volte voi Vi ritrovate a dover padroneggiare sul vostro amico Perché diciamocelo francamente Quanti di voi hanno avuto il coraggio di mettersi come player 2 quando invitate qualche vostro amico a casa vostra nessuno un po' perché c'è una sorta di fierezza una sorta di vero e proprio rispetto voi dovete essere superiori a lui in tutto e per tutto soltanto una persona è in grado di spiegarci tutto questo in poche semplici parole sì Sapete di chi sto parlando e sebbene sia molto amato e sebbene sia molto disprezzato sto insuperabile, ineguagliabile ma soprattutto impagabile Ero Angela Ebbene, benvenuti in questa nuova parte dell'angolo di Piero Anghi. I vostri amici causano rovine della vostra amicizia. Bene, secondo molti studi, quali anche i miei, gli amici causano sicuramente una grande rottura nel rapporto d'amicizia. Specialmente quando entrate nella casa altrui e il vostro senso di fierezza rispetto alle partite precedenti si accentua sempre di più. C'è mai stato infatti un caso in cui un giocatore si sia dimostrato talmente tanto debole e talmente tanto irrisorio da dover cedere il posto di personale numero uno al suo amico si dice infatti che secondo il team di mistero il player 1 in realtà è in stretto collegamento con gli alieni io in collaborazione con mistero ci proponiamo di conseguire naturalmente seguendo il nostro stile che è quello di informarvi senza spaventarvi e ricorrendo quando occorre anche ad ironia e simpatia tanto premesso vi auguro una buona Visione. Comportatevi bene perché tanto morite lo stesso. Quante volte a voi vi è capitato di dover perdere contro un vostro amico e quali sono quindi le reazioni che voi avete con lui? Diciamo che da una parte c'è chi reagisce bene e chi reagisce male. Ad esempio reagisco sempre bene, tranquillo e calmo. Ma brutto stronzo pezzente, ma come ti è venuto in mente di sfidare me? Cioè quando tu vieni a casa mia, quando tu oltrepassi la soglia della porta della mia casa, non puoi permetterti di dover posare, osare, addirittura a sfidarmi e a vincere pure, perché se io ti faccio vincere soltanto perché io ti lascio vince e se tu dovessi vincere perché io non ti ho lasciato vincere allora significa che tu hai barato hai usato i trucchi e in qualche strano modo io non ti ho visto perché probabilmente hai modificato la prestazione al volo e allora solo in quel caso io ti posso definire in un solo modo idiota diciamo che questi scatti di ira io forse è meglio che li evito perché altrimenti tra 3-4 puntate io avrò degli esaurimenti nervosi seri ho perso l'aria Oh mio Dio! In conclusione, quali sono stati i vostri rapporti con i vostri amici mentre giocate con loro ai videogiochi? Siete amichevoli o siete degli stronzi? Siete gentili oppure siete maleducati? Oppure siete un misto fra tutti? Ma insomma, quante volte vi è capitato di dover vincere o quante volte vi è capitato di dover perdere? E soprattutto, la domanda più essenziale di tutte, quella che causerà probabilmente una catastrofe mondiale quella che deve far impallare i server di youtube ma a voi nella vostra vita vi è mai capitato di dover cedere a casa vostra il player 1 a un vostro amico abbiate il coraggio e ditemelo perché se voi siete fra una di quelle persone io io in prima persona mi andrò a porre nella vostra mente per cercare di aiutarvi perché queste cose vanno risolte uno a uno ci mettiamo e risolviamo queste cose perché sono inaccettabili certe cose vanno risolte votatemi per un nuovo futuro ma a parte tutto questo io direi che con questa grandissima puntata possiamo anche concludere qui quindi in definitiva fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo grandissimo argomento nei commenti qua sotto e vi ricordo che il miglior commento verrà preso e verrà estrapolato all'interno della prossima puntata. Ma ehi, ehi, aspettate un attimo. Già lo sapete, adesso è arrivato il momento di far vedere qual è stato il top comment della scorsa puntata che se lo aggiudica questo video qua sotto. Eh? Eh? 
con un raffreddore incredibilmente aumentante che sempre di più cerca di approfittarsi del mio corpo, della mia eh, invulnerabilità ai sistemi neurosi, neocevralgiogici. Il miglior commento verrà scelto e selezionato nella prossima puntata molto fashion. Ci rivediamo ad una prossima puntata, come sempre, dritto per dritto.